हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मेरे वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया आज के इस वीडियो में हम फिर से 25 फाइव एमसी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड जो कि आपके आने वाले एनसीएल एग्जाम और वो सभी एग्जाम जो वेल्डिंग ट्रेड पर निर्भर है से निकलते हैं वेल्डिंग ट्रेड से निकलते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रीवियस वीडियोस में हमने 150 तक कवर कर लिया है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने वेल्डिंग ट्रेड एम को और अच्छा कर सकते हैं इन सभी एम से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो प्लीज इन्हें स्किप मत करिएगा और इन्हें अच्छे से देख लीजिए और अपने हो सकते हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए नेक्स्ट मंथ में हम आपके साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे ताकि आपके मन में जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू उस दिन के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर होंगे तो उनको हम लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपस में डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे आपको लाइव स्ट्रीमिंग के टाइमिंग बता दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम आपके साथ लाइव स्ट्रीम जुड़ेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग उस लाइव स्ट्रीम में जुड़िए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर सके और ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्वेश्चन तो आज का पहला क्वेश्चन है हाउ मच कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील में कार्बन की कितने प्रतिशत होती है यानी कार्बन कितनी होती है लो कार्बन स्टील में तो आपके ऑप्शन दिया वन परसेंट टू टू परसेंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट से जीरो पॉइंट थ्री जीरो परसेंट जीरो पॉइंट थ्री से जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट टू परसेंट से फोर परसेंट तो इसका सही जवाब है जीरो पॉइंट जीरो फाइव से जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट जीरो पॉइंट थ्री जीरो परसेंट हमारा लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है एग्जाम्पल के तौर पे माइंड स्टील जो कि लो कार्बन स्टील में आता है और ये अच्छा वेल्डेबल होता है बिना प्लग्स के इसकी वेल्डिंग की जा सकती है चलिए नेक्स्ट है हाउ मच कार्बन प्रेजेंट मीडियम कार्बन स्टील मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन कितने प्रतिशत होता है आपके ऑप्शन है वन परसेंट टू टू परसेंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट से जीरो पॉइंट थ्री जीरो परसेंट जीरो पॉइंट थ्री जीरो परसेंट से जीरो पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट टू परसेंट से फोर परसेंट तो इसका सही जवाब है जीरो पॉइंट थ्री जीरो परसेंट से जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट होता है देखिये हाई कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है कि इन तीनों में कार्बन परसेंटेज की मात्रा कितनी होती है तो इन तीनों का आप कार्बन परसेंटेज जरूर याद रखिएगा वॉट इज द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज क्या होती है आपके ऑप्शन दिए जीरो पॉइंट थ्री जीरो परसेंट से जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट जीरो पॉइंट सिक्स से वन पॉइंट टू परसेंट वन पॉइंट टू से वन पॉइंट सिक्स परसेंट वन पॉइंट सिक्स से टू पॉइंट जीरो परसेंट तो इसका सही जवाब है जीरो पॉइंट सिक्स से वन पॉइंट टू परसेंट जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें जीरो पॉइंट सिक्स से वन पॉइंट टू परसेंट तक कार्बन की मात्रा होती है इन तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार कास्ट आयरन का परसेंटेज जरूर पूछा गया था कि कास्ट आयरन में कार्बन की कितनी प्रतिशतता होती है कितनी मात्रा होती है तो दो से चार होती है कार्बन कास्ट आयरन में ठीक है तो उस, इसीलिए उसको वेल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं प्रीटिंग करना पड़ता है इसलिए कास्ट आयरन हमारे एक बार पूछा जा चुका है कि उसमें कार्बन परसेंटेज क्या होती है चलिए नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द प्री हीट टेम्परेचर ऑफ मीडियम कार्बन स्टील मध्यम कार्बन स्टील का प्री हीट ताप कितना होता है आपके ऑप्शन है 100 टू 160 सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड वन टू थ्री डिग्री सेंटीग्रेड थ्री से फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फोर से फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है तो इसका सही जवाब है 160 से 320 डिग्री सेल्सियस प्री हीट टेम्परेचर होता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील के लिए चलिए नेक्स्ट व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन एसिटिलीन एसिटिलीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है आपके ऑप्शन है 93.3 थ्री परसेंट नाइन्टी फोर पॉइंट थ्री परसेंट एंड सेवन तो इसका सही जवाब है 92.3% ये होती है एसिटिलीन में कार्बन की मात्रा और एसिटिलीन में हाइड्रोजन कितना होता है 7.7% होता है हाइड्रोजन ओके तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिए व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिटिलीन एसिटिलीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपके ऑप्शन है 
ये होती है हमारी एसेटिलियन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चलिए नेक्स्ट विच मेटल पाइपलाइन कैन नॉट बी यूज फॉर एसिटिलीन किस मेटल की पाइपलाइन का प्रयोग एसिटिलीन के लिए नहीं किया जाना चाहिए आपके ऑप्शन है ब्रास एल्यूमिनियम कॉपर ब्रॉन्ज तो इसका सही जवाब है कॉपर कभी भी कॉपर की पाइप में एसिटिलीन को को गुजारा नहीं गुजार नहीं गुजारना चाहिए या स्टोर करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो हमारा कॉपर होता है वो एसिटिलीन से रिएक्ट करके कॉपर एसिटिलाइट बनाता है जो कि एक एक्सप्लोजिव मटेरियल एक्सप्लोजिव तत्व बन जाता है जो कि डेंजरस हो सकता है अनसेफ हो सकता है चलिए नेक्स्ट एसिटिलीन गैस डिजॉल्व इन विच लिक्विड गैस एसिटिलीन गैस किस लिक्विड गैस में विघटित होती है आपके ऑप्शन है आर्गन हाइड्रोजन एसिटोन नाइट्रोजन तो इसका सही जवाब है एसिटोन जो हमारी हम जो एसिटिलीन गैस होती है उसको एक के जी पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर प्रेशर पे भरेंगे तो वो अनसेफ हो सकता है ब्लास्ट हो सकता है इसीलिए हम क्या करते हैं सिलेंडर में एसिटो एसिटोन को चार्ज कर देते हैं और उसके बाद उसमें एसिटिलीन भरते हैं ताकि उससे क्या होता है जो एसिटोन होता है वो एसिटिलीन को डिजोल्व कर लेता है तो जो प्रेशर है वो 15 के पर मीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है ठीक है चलिए वन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसिटोन कैन डिजोल्व हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एक आयतन लिक्विड एसिटोन कितने आयतन एसिटिलीन को विकसित करती है आपके ऑप्शन है 30, 25, 45, 20 तो इसका सही जवाब है 25। ठीक है एक आयतन जो होता है वो 25 आयतन एसिटिलीन को डिजोल्व कर सकता है हमारा एक आयतन एसिटोन जो होगा वो 25 आयतन एसिटिलीन को अपने में डिजोल्व कर लेता है चलिए फॉर कंप्लीट कंबशन वन वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्ड हाउ मच ऑक्सीजन एक आयतन एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए कितने आयतन ऑक्सीजन की जरूरत होती है आपके ऑप्शन है दो आयतन चार आयतन दो दशमलव पांच आयतन तीन दशमलव पांच आयतन तो इसका सही जवाब है दो दशमलव पांच आयतन ठीक है अगर हमारे पास एक आयतन एसिटिलीन है तो उसको जलाने पूर्ण रूप से जलाने के लिए ढाई आयतन की जरूरत पड़ती है इसीलिए जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है क्यों होता है क्योंकि उसको एनवायरमेंट की बजाय खुद से उसको क्या होती है दोगुनी ऑक्सीजन मिल जाती है ठीक है वन इज टू टू होता है ऑक्सीजन दो होता है वहां पे और एक हमारा एसिटिलीन होता है तो वहां पे उसका कंबस्टन बहुत अच्छा होता है इसलिए उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है कार्बोराइजिंग के केस में क्या होता है कि इस हमारा ऑक्सीजन कम होती है इसलिए उसको एनवायरमेंट से लेकर जलना होता है इसलिए उसका कंबस्टन उतना अच्छा नहीं होता इसलिए उसका टेम्परेचर भी कम होता है चलिए नेक्स्ट वट इज द एटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है आपका ऑप्शन है पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो इसका सही जवाब है सोलह जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्या परमाणु भार कितना होता है सोलह होता है हाइड्रोजन का कितना होता है वन होता है कार्बन का कितना होता है ट्वेल्व होता है चलिए वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है माइनस वन एट्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 195.80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस माइनस टू डिग्री सेल्सियस तो इसका सही जवाब है माइनस वन डिग्री सेल्सियस और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं जब हमें एयर लिक्विफेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन बनानी होती है उसको कॉमर्शियल यूज के लिए बनानी होती है तो वहां पर हमें नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है चलिए नेक्स्ट क्या है एटमोस्फिक एयर हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंटेन वातावरण में उपस्थित वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है आपके ऑप्शन सेवेंटी एट परसेंट एट्टी परसेंट एट्टी वन एट्टी फाइव परसेंट ये तो इजी क्वेश्चन है मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा गया है इसलिए इन सबको भी आप रिवाइज करते चलिए और अपने दिमाग में रखिए ये होता है इसका आंसर सेवेंटी एट परसेंट हमारा होता है क्या नाइट्रोजन और हमारा ऑक्सीजन कितना होता है ट्वेंटी वन परसेंट होता है चलिए नेक्स्ट क्या है 
in electrolysis of water which compound added to water to make it a good electrolyte पानी को बेहतर इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं यानी पानी से ऑक्सीजन को पृथक करते हैं और उसको कमर्शियल यूज में लेते हैं तो आपके ऑप्शन एन ए ओ एच एच एनो थ्री एच सी एल एच टू एस ओ फोर इसका सही जवाब है एन ए ओ एच हम लोग पानी में एन ए ओ एच यानी कास्टिक सोडा मिलाते हैं ताकि वो करेंट को अच्छे से फ्लो करने दे नेक्स्ट है विच मैथड इज मोर कॉमनली यूज टू प्रोडा प्रोड्यूस कॉमर्शियल ऑक्सीजन विद अ प्योरिटी ऑफ नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑक्सीजन ठीक है किस माध्यम द्वारा व्यवसायिक ऑक्सीजन सामान्यता बनाई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एयर लिक्विफेक्शन प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एयर वाटर लिक्विफेक्शन प्रोसेस तो इसका सही जवाब है एयर लिक्विफेक्शन प्रोसेस आगे के वीडियोस में हम एयर लिक्विफेक्शन प्रोसेस को भी और अच्छे से देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंपार्टमेंट होते हैं कहाँ पे क्या क्लीन होता है सब कुछ देखेंगे तो जो मोस्ट कॉमनली ऑक्सीजन जो हम कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग एयर लिक्विफेक्शन प्रोसेस यूज करते हैं चलिए नेक्स्ट क्या है वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपके ऑप्शन है माइनस वन एट्टी टू पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस माइनस वन सेवेंटी टू पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस माइनस वन नाइनटी टू पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस माइनस वन सिक्सटी टू पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस तो आपका सही जवाब है माइनस वन एट्टी टू पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री सेल्सियस हमारा ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका भी प्रयोग हम एयर लिक्विफेक्शन प्रोसेस में करते हैं वॉट इज द कलर ऑफ कोल गैस सिलेंडर कोल गैस सिलेंडर का कलर क्या होता है कलर कोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100 परसेंट देखने को मिल सकता है तो कलर कोडिंग आप डेफिनेटली याद कर लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स का और ताकि आप वो वो क्वेश्चन गलत ना हो और आपका नंबर फिक्स रहे तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कोल गैस का तो कोल गैस में आपके ऑप्शन क्या दिया रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन तो इसका सही जवाब है रेड अब आपको बता दू कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो भी रेड होता है हमारा प्रोपेन गैस का जो सिलेंडर होता है वो भी रेड होता है तब आप अगर तीनों सिलेंडर साथ में रखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिलेंडर ये है तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोल गैस का सिलेंडर होता है वो रेड कलर का जरूर होता है लेकिन उसके ऊपर कोल गैस लिखा भी होता है साथ के साथ रेड भी होता है और साथ के साथ उस पर कोल गैस लिखा भी होता है हाइड्रोजन सिर्फ रेड कलर का होता है और प्रोपेन गैस रेड कलर के साथ उस पर भी नाम लिखा होता है तो आप इस तरह भी इन तीनों गैस को पहचान सकते हैं सिलेंडर्स को पहचान सकते हैं क्योंकि तीनों का कलर तो रेड है तो डिफरेंस क्या है डिफरेंट क्या है नेम कोल गैस में भी नेम रहता है प्रोपेन में भी नेम रहता है पर हाइड्रोजन में नेम दे रहता है सिर्फ कलर रहता है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज द कलर कोड ऑफ हाइड्रोजन गैस सिलेंडर अभी मैंने आपको बताया ये तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हाइड्रोजन गैस सिलेंडर का कलर कैसा होता है रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट ठीक है तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्गन गैस आर्गन गैस का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है माइनस वन सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वन एट्टी फाइव डिग्री सेवन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ये सेल्सियस माइनस वन नाइनटी फाइव डिग्री सेवन सेवन जीरो डिग्री सेल्सियस माइनस वन सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन जीरो डिग्री सेल्सियस तो इसका सही जवाब है माइनस 185 डिग्री एक सौ पचासी डिग्री सेल्सियस होता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गन का नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर का कलर कैसा होता है ब्लैक विद व्हाइट नेक ब्लैक विद ब्लू नेक रेड ग्रीन तो इसका सही जवाब है ब्लैक विद व्हाइट नेक अगर आपको कोई भी सिलेंडर दिख रहा है जो ब्लैक कलर है और उसकी नेक व्हाइट है इट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है तो ये ये कलर कोडिंग करने का मतलब क्या है ताकि जब कई सारे सिलेंडर एक साथ आ जाएं तो आपको पहचानने में दिक्कत ना हो आपको उसको सेग्रीगेट करने में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए कलर कोडिंग का अपना एक महत्व है और आप हर डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर के कलर कोडिंग को याद जरूर कर लीजिए मैंने मैक्सिमम बता दिए हैं ऑक्सीजन का मैंने बता दिया एसिड्री का बता दिया अभी हमने हाइड्रोजन प्रोपेन गैस कोल गैस को डिस्कस किया है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिस्कस कर लिया है चलिए नेक्स्ट देखते हैं 
blow pipe is held at which angle with the welding line rightward welding technique rightward welding technique mein blow pipe tatha welding line ke madhye kod kitna hota hai 30 to 40 degree 40 to 50 degree 50 to 60 degree 60 to 70 degree to iska sahi jawab 40 to 50 degree aur hamara jo left hand welding technique hota hai usme kitna hota hai hamara 60 to 70 hota hai aur 30 to 40 hamara filler wire ka hota hai jo ki dono techniques mein same rehta hai चलिए नेक्स्ट क्या है फॉर वेल्डिंग फाइव एम एम प्लेट हाउ मच डाया सी सी एम एस फिलर वायर यूज पांच एम एम थिकनेस की प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए कितने व्यास का फिलर वायर प्रयुक्त होगा फोर एम एम टू पॉइंट वन फाइव एम एम थ्री पॉइंट वन फाइव एम एम थ्री एम एम ठीक है तो इसका सही जवाब है थ्री पॉइंट वन फाइव एम एम अगर आप आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं आपका आपने ये सिलेबस कंप्लीट करके रखा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके बताइए पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ट्वेंटी फाइव में से ये तरह से आपका आपकी एग्जाम प्रिपरेशन ही है एग्जाम प्रिपरेशन की तरह ही है कि आप यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन खुद को देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मेरे सही है और गलत है चलिए नेक्स्ट है फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ माइंड स्टील विस्ट फ्लैक्स इज यूज माइल्ड स्टील की गैस वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार का प्लग्स प्रयोग करते हैं बोरेक्स रेजिन लकड़ी प्लग्स की आवश्यकता नहीं होती है तो माइल्ड स्टील के लिए हमें प्लग्स की आवश्यकता नहीं होती अगर हम उसकी गैस वेल्डिंग कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट है हमारा विच फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग मैग्नीज ब्रॉन्ज मैग्नीज ब्रॉन्ज की गैस वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं न्यूट्रल फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का हम यूज करते हैं किसके लिए मैग्नीज ब्रॉन्ज के लिए नेक्स्ट वॉट इज द नेम ऑफ टूल शोन इन फिगर चित्र में दिखाए गए टूल का नाम बताना है ब्लो पाइप क्लीनर है टिप क्लीनर है टॉर्च क्लीनर है या पाइप क्लीनर तो ये क्या है टिप क्लीनर है जब टिप हमारे कुछ मेटल फंस जाता है या कुछ डस्ट वगैरह फंस जाता है तो हमें टिप क्लीनर की सहायता से साफ करना चाहिए तो आज के 25 फाइव क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं आई होप आपके एग्जाम के लिए ये यूजफुल होंगे और 175 सेवेंटी फाइव क्वेश्चन हमने कवर कर दिया ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे कुछ लोगों ने कमेंट किया सर 50 क्वेश्चन करिए कुछ नोट डेली करिए तो अभी हमारा एग्जाम जो है एन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी हमारा एग्जाम आने वाला है उसका भी फुल सिलेबस नहीं आया है एक दिन हमारा फुल सिलेबस आ जाएगा तो हम एग्जाम पैटर्न पर इसको करेंगे यानी 100 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे उसमें ट्रेड थ्योरी भी रहेगा मैथमेटिक्स भी रहेगा रीजनिंग भी रहेगा एक प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट हम लाइव करके मॉक टेस्ट क्लियर करवाएंगे तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए आपको ऑनलाइन क्लासेस दिया बाई प्रियर के द्वारा आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आप निश्चिंत रहिए बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट टाइम डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बेहतर करते हुए दिखाई देंगे तो अगर आपको ये आज का वीडियो आज का सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी भेजिए इसको और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बगल में एक बेल आइकन होगी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी जुड़ पाए हम नेक्स्ट वीक से वेल्डिंग ट्रेड एम को लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपको उसका टाइमिंग और डे भी बता दिया जाएगा किस दिन हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस लाइव स्ट्रीमिंग में पार्टिसिपेट करिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो